নমস্কার জয়েন্ট এর পথ ফাইন্ডার নিয়ে আমি অতনু রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এখন তো লকডাউন চলছে স্কুল বন্ধ এবং শুধু তাই নয় পড়াশোনা করতে গেলেও বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কিন্তু যারা দশম উত্তীর্ণ যারা ক্লাস ইলেভেনে যারা বোর্ডের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বা যারা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা কিভাবে প্রস্তুতি নেবেন নিউজ এইটিন বাংলায় পথ ফাইন্ডার সেই ব্যবস্থাই করেছে এখানে স্পেশালিস্ট টিচাররা তারা পড়াবেন এবং তারা গাইড করবেন কিভাবে কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য বোর্ডের পরীক্ষার জন্য তৈরি হবেন যেমন আজ আজ কেমিস্ট্রি এবং কেমিস্ট্রি কে পড়াবেন পড়াবেন পাথ ফাইন্ডারের শিক্ষা পাথ ফাইন্ডার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃজিৎ ঘোষাল স্যার আমি আর খুব বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করব না স্যার যখন রয়েছেন স্যার পড়ানো শুরু করে দেবেন স্যার প্লিজ হ্যাঁ নমস্কার সবাইকে সবার প্রথমে সকল ছাত্রছাত্রী গা যতজন গার্জেনরা উপস্থিত এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন এবং সমস্ত আমার টিচাররা দেখুন ফার্স্টেই আমি কথাটা শুরু করব একটা কথা বলে সেটা হচ্ছে যে খুব ছোটোবেলা যখন হিস্ট্রিতে প্রশ্ন আসতো যে ডাউনফল অফ গুপ্তা এম্পায়ার তখন একটা লাইন খুব লিখতাম আজকে আমার লাইনটা বলতেই হচ্ছে যে রাইজ অ্যান্ড ফল ইজ অ্যান ইনোভেটেবল ল অফ নেচার অ্যান্ড করোনা ভাইরাস ইজ অলসো নট অ্যান এক্সেপশান টু দিস ল একেও একদিন আমাদেরকে ছেড়ে চলে যেতেই হবে এবং আমরাও সেই দিনের প্রতীক্ষাই গুনছি তো আর বেশি সময় নষ্ট না করে আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমরা কেন করেছি কি কারণে সেই নিয়ে আগে একটু আলোকপাত করে নেব আমার স্টুডেন্টদের কাছে দেখো আজকে সদ্য যারা মাধ্যমিক আইসিএসসি অথবা সিবিএসসি পরীক্ষা জাস্ট সদ্য দিয়ে উঠেছ অনেকের হয়তো এখনও পরীক্ষা হয়নি আইসিএসসি সিবিএসসির কিন্তু এই যে গোটা আড়াই মাস বা তিন মাস আমরা নিজেরাও এখনও জানি না যে কত মাস আমাদের বাড়িতে বসে থাকতে হবে তো এই সময় আমাদেরকে কিন্তু এটা সবার আগে জেনে নিতে হবে যে দুটো বছর পর যখন আমরা জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে যাব কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম নিট হোক কেভিপিওয়াই হোক কি অল ইন্ডিয়া আইআইটি পরীক্ষা হোক আমাদের কিন্তু কোনো এক্সাম পিছিয়ে যাবে না অথচ এই বহুমূল্য তিনটে মাস আমরা যদি নিজেদেরকে পিছিয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমরা খুব সমস্যার সামনে পড়ে যাব তো সুতরাং পাথফাইন্ডার নিউজ এইটিন বাংলার সাহায্যে আজকে আমরা যতদিন এই লকডাউন পিরিয়ড চলবে ইভেন ততদিন অবধি আমরা কিন্তু রেগুলার বেসিসে যারা সবে ক্লাস ইলেভেনে উঠেছে তাদের জন্য আমরা ক্লাস করিয়ে যাব এবং ইট উইল বি জাস্ট লাইক আ ক্লাসরুম একদম নর্মাল তুমি ফিল পাবে যে নর্মাল তোমার যেমন ফার্স্ট চ্যাপ্টার শুরু হবে কেমিস্ট্রিতে মোল কনসেপ্ট ঠিক তেমনি ম্যাথামেটিক্সে ফার্স্ট চ্যাপ্টার ফিজিক্সে ফার্স্ট চ্যাপ্টার বায়োলজিতে ফার্স্ট চ্যাপ্টার তো আমার মনে হয় আর উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম আমি কিন্তু সরাসরি চলে যাব পড়ানোতে শুধু একটাই কথা বলবো সবাইকে যে আজকের আমার মোল কনসেপ্টের যেটুকু টপিক পড়াবো হয়তো অবশ্যই তোমাদের অনেক কিছু ডাউট থেকে থাকতে পারে তোমরা দেখতে পাবে তোমাদেরকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে সেখানে চাইলে তোমরা কিন্তু সরাসরি তোমাদের নাম তোমাদের ফোন নাম্বার দিয়ে তোমাদের ডাউটটা পাঠাতে পারো মাস্টারমশাই কিন্তু তোমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি ডাউট ক্লিয়ার করে দেবে সেইটুকুন পাথফাইন্ডার তোমাদেরকে এই দুর্দিনে তোমাদের পাশে দাঁড়াবে আর একটা লাস্ট কথা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ এক্সামের স্টাডিটা আমার মনে হয় যে একজন প্রফেশনাল মাস্টারমশাই ছাড়া সম্ভব নয় বিকজ তাই জন্যেই কিন্তু আজকে পাথফাইন্ডার এত আগে তোমাদের কাছে এগিয়ে এসছে যে প্রথম দিন থেকে তোমার জানা দরকার যে একটা কোয়েশ্চেনকে আমি কোন অ্যাঙ্গেলে অ্যাপ্রোচ করব যাতে সেই কোয়েশ্চেনটা আমি উইদ ইন ফিউ সেকেন্ডস আমি সলভ করে দিতে পারি আশা করি আজকের ক্লাস দেখলে সেটা তোমরা বুঝতেই পারবে তো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম আই উইল ডাইরেক্টলি গো টু দ্য বোর্ড অ্যান্ড স্টার্ট দ্য চ্যাপ্টার মোল কনসেপ্ট এবং এই চ্যাপ্টারটা তোমরা ক্লাস টেনেও পড়ে এসছো এবং ইলেভেনেও এটা ফার্স্ট চ্যাপ্টার যার ওপরে দাঁড়িয়ে আমাদের কিন্তু পরপর চ্যাপ্টারগুলো বেস করে আছে সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম লেট স্টার্ট মোল কনসেপ্ট এবং এই স্যার যতক্ষণে শুরু করছেন ততক্ষণে আরেকটা টিপস দিয়ে দিই এই মুহূর্তে যারা দেখছেন তাদের জন্য নোট বই আর পেন সঙ্গে অবশ্যই রাখো কারণ নোট করে যেতে হবে যা যা দেখাচ্ছেন স্যার আপনি শুরু করুন আচ্ছা সবার আগে দেখো আমি খুব সিম্পল একটা চার্ট করে রেখেছি যদি তোমরা একদম পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে লিখে রেখেছি মাস দেখো যখন আমরা কোথাও বাড়ি থেকে বেরোই বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা অচেনা রাস্তা খুঁজতে যাই সবার আগে কিন্তু আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমার রুট ম্যাপটা কি যে কোনো পড়াশোনায় যে কোনো সাবজেক্টে দেয়ার ইজ আ রুট ম্যাপ সেই রুট ম্যাপ ফলো করলে অটোমেটিক্যালি আমি আমার ডেস্টিনেশানে পৌঁছে যাবই ভেবে নাও তোমার এটা বাড়ি তুমি বাড়ি থেকে বেরোলে ঠিক আছে মাস এবার মাস থেকে আমি যাব মোলস মানে তুমি যাবে সাপোজ পাড়ার মোড়ে পাড়ার মোড় অব্দি গেলাম 
যাওয়ার পর কিভাবে যাব সবাই আমরা ক্লাস টেনে পড়ে এসেছি নিশ্চয়ই জানো নাম্বার অফ মোলস কিভাবে বার করে গিভেন মাস মানে যে ভরটা দেওয়া আছে ডিভাইডেড বাই মোলার মাস মানে আনুবিক ভর তারপরে নাম্বার অফ মোলস থেকে আমরা চলে যেতে পারি নাম্বার অফ মলিকিউলসে এই নাম্বার অফ মলিকিউলস অব্দি আমরা পৌঁছবো কি করে পৌঁছবো নাম্বার অফ মোলস যত দেওয়া আছে বা যত বেরোলো তার সঙ্গে আমি অ্যাভোগ্যাড্রো নাম্বার যেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এন এ তা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে রাইট আচ্ছা যদি মনে করি আমি এবারে পাড়ার মোড় থেকে বাঁদিকে যাব বাদিকে গিয়ে আমি পৌঁছব নাম্বার অফ ইলেকট্রন প্রোটন অথবা নিউট্রনে আমি কিভাবে যাব আমি যাব হচ্ছে নাম্বার অফ মলিকিউলস আমার যত সংখ্যা বেরোলো সেটাকে আমি গুণ করে দেব নাম্বার অফ ইলেকট্রন প্রোটন অথবা নিউট্রন যেটা নাকি একটা মলিকিউলে প্রেজেন্ট থাকবে তাকে দিয়ে ক্লিয়ার একদম আচ্ছা এবার দেখো নাম্বার অফ মলিকিউলস থেকে যদি আমি চলে যাই নাম্বার অফ অ্যাটমসে কিভাবে যেতে পারি আমি নাম্বার অফ অ্যাটমসে আমি যেতে পারবো যত আমার নাম্বার অফ মলিকিউলস বেরিয়েছে দেখো আমি গুণ করে রেখেছি তাকে নাম্বার অফ অ্যাটমের সংখ্যা দিয়ে এটা মানে কি এক্ষুনি একটা কোয়েশ্চেন দেব তখনই তোমরা কিন্তু পুরো শিওর এই পুরো রোড ম্যাপটা তোমরা তোমাদের মাথা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে জেনে রাখো একটা জিনিস সেটা হচ্ছে প্রত্যেক কটা সাবজেক্টের মধ্যে এমন কিছু জিনিস লুকিয়ে আছে যেটাকে একজন ট্রেন্ড মাস্টারমশাই পারে আর তার বিউটিটাকে কাছে এনে দিতে আমি লাস্টে আমার পড়ানোর শেষে আমি একটা জিনিস বলবো তখনই তোমার এই আমার এই কথাটার গুরুত্ব তোমরা বুঝতে পারবে তাহলে আমি সরাসরি উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম আমি ডাইরেক্টলি চলে যাব কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান একটু স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাবে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান আমি তোমাদেরকে সময় দিচ্ছি যে তোমরা যদি চাও তোমরা কোয়েশ্চেনটা কপি করে নাও তোমাদের নিজের খাতায় তারপরে সরাসরি আমি চলে যাব বোর্ডে আমি আপাতত ততক্ষণ তোমাদেরকে টাইম দিলাম এবং আমি নিজেও একবার প্রশ্নটা তোমাদেরকে পড়ে দিচ্ছি দেখো এখানে বার করতে দিয়েছে যে ক্যালকুলেট দ্য নাম্বার অফ মোলস মোলের সংখ্যা অথবা অনুর সংখ্যা মানে মলিকিউলের সংখ্যা অথবা নাম্বার অফ অক্সিজেন অ্যাটমসের সংখ্যা মানে আমাকে তিনটে জিনিস বার করতে দিয়েছে কত গ্রামের মধ্যে বলেছে দুশো গ্রাম সি এ সিও থ্রির মধ্যে আমাকে বার করতে দিয়েছে তাহলে দেখো সেই রোড ম্যাপে যদি আমি ফিরে আসি আশা করি সবার কোয়েশ্চেন লেখা হয়ে গেছে আমি ডিরেক্ট এবার চলে যাচ্ছি আবার বোর্ডে যে সলিউশানটা এর কিভাবে হবে সবাই একটু বোর্ডে ফিরে আসো দেখো আমাকে বলে দিয়েছে দুশো গ্রাম তাই তো তার মানে আমার কিন্তু এই বাড়িতে আমি লুকিয়ে আছি রাইট তার মানে এবার আমি যাব কি কি বার করতে দিয়েছে নাম্বার অফ মোলস নাম্বার অফ মোলসে আমি কি করে যেতে পারবো সবাই আমরা জানি গিভেন মাস ডিভাইডেড বাই মোলার মাস আমরা সবাই জানি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এটাকে যদি টোটাল মোলার মাস বার করি এর এর কত বেরোয় ক্যালসিয়াম হচ্ছে চল্লিশ প্লাস কার্বন হচ্ছে বারো প্লাস অক্সিজেন ষোলো করে তাই তো ষোলো ইন্টু তিন মানে আটচল্লিশ টোটাল যোগ করলে হবে একশো তার মানে বলো নাম্বার অফ মোলস আমার কত বেরোবে গিভেন মাস মানে দুশো ডিভাইডেড বাই কত হবে একশো তার মানে আমার উত্তর কত বেরোবে বাবা উত্তর বেরোবে দুই তার মানে দেখো কোয়াইট ইজিলি আমি বার করে ফেললাম যে নাম্বার অফ মোলস আমার কত বেরোবে এবার আমি চলে যাব নাম্বার অফ মলিকিউলসে এটাও বার করতে দিয়েছে প্রশ্নে নাম্বার অফ মলিকিউলস আমি কিভাবে যাব নাম্বার অফ মোল আমার যত বেরোলো তাকে কি করব অ্যাভোগ্যাড্রো নাম্বার দিয়ে গুণ করব সবাই নিশ্চয়ই আমরা জানি যে অ্যাভোগ্যাড্রো নাম্বারটা কি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি রাইট যদিও এত বড় সংখ্যা আমি এখন লিখব না বোর্ডে আমি জাস্ট ফোকাস করব এন এ জাস্ট টার্মটাকে তার মানে বলো নাম্বার অফ মলিকিউলস যদি আমি এটা বার করতে চাই তাহলে আমার কত বেরোবে নাম্বার অফ মোলস অলরেডি বেরিয়ে আছে দুই তার মানে দুই ইন্টু এনে এটা করলে আমার বেরিয়ে গেল নাম্বার অফ মলিকিউলস আচ্ছা নাম্বার অফ মলিকিউলস থেকে এবার আমি চলে যাব সরাসরি আমায় পরেরটা বার করতে দিয়েছে নাম্বার অফ অক্সিজেন অ্যাটম আমি বলেছিলাম যে নাম্বার অফ অক্সিজেন অ্যাটম এবার দেখো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে আমার দেখে বলো তো ক্যালসিয়াম আছে একটা রাইট কার্বন আছে একটা আচ্ছা অক্সিজেন কটা আছে আমার তিনটে তার মানে আমি কি বলেছিলাম রোড ম্যাপটা আবার দেখে নাও নাম্বার অফ মলিকিউল তোমার যত বেরোবে তাকে আমি গুণ করব কত দিয়ে এই কম্পাউন্ডের ভেতর আমার যটা অক্সিজেন অ্যাটম আছে তত দিয়ে কারণ আমাকে বার করতে দিয়েছে নাম্বার অফ অক্সিজেন অ্যাটম এটা ভুলে গেলে চলবে না যদি আমাকে বার করতে দিত নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস কার্বন কিন্তু একটাই আছে আমার এক দিয়ে গুণ করলেই হয়ে যেত কিন্তু যেহেতু বলেছে নাম্বার অফ অক্সিজেন অ্যাটম সেহেতু আমি কি করব নাম্বার অফ মলিকিউল যত বেরোচ্ছে সেটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করব কত দিয়ে থ্রি দিয়ে তার মানে বলো নাম্বার অফ মলিকিউলস আমার বেরিয়েছে টু এন এ তার মানে টু এন এ ইন্টু কত করবো আমি টু এন এ ইন্টু থ্রি তার মানে আমার আনসার কত হবে নাম্বার অফ অক্সিজেন অ্যাটম আনসার হবে আমার সিক্স এন এ কথাটা ক্লিয়ার 
তাহলে ফার্স্ট প্রশ্ন নিয়ে আশা করি কারোর কোনো অসুবিধা নেই আমি একদম উইদাউট ওয়েস্টিং টাইম আমি চলে যাব সেকেন্ড প্রশ্নে এবং আমি আশা করব যে এই প্রশ্নটা আমি বোঝাবার আগেই তোমরা স্ক্রিনে দেখতে দেখতেই তোমরা মুখে মুখে আনসারটা বলে দেবে একদম চলে যাব সেকেন্ড প্রশ্নে সরাসরি দেখো সেকেন্ড প্রশ্নটা কি বলতে চাইছে একটু সবাই ভালো করে দেখো বলেছে হচ্ছে ক্যালকুলেট the number of electrons calculate the number of electrons present in 1.6 gram of methane 1.6 gram methane tar mane electron er sankha bar korte diyeche amake 1.6 gram methane ch4 right shorashori chole ashbo ami er uttore dekhe nao abar sei eki byapar ami ghor theke berobo mane amake mass bole diyeche acha amar ekhane 1.6 gram tai to given mass আমি সরাসরি আগে কি বার করবো বাবা নাম্বার অফ মোলস তাহলে নাম্বার অফ মোলস আমার কত বেরোবে নাম্বার অফ মোলস বেরোবে গিভেন মাস কত বলে দিয়েছে আমাকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ডিভাইডেড বাই মিথেনের মোলার মাস মানে আনুবিক ভর কত হয় মিথেনের কার্বনের বারো হাইড্রোজেনের এক করে তার মানে বারো প্লাস চার করলে হচ্ছে ষোলো তার মানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বাই সিক্সটিন এটা করলে আমার উত্তর কত বেরোবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তার মানে দেখো আমি পৌঁছে গেলাম কিন্তু নাম্বার অফ মল নাম্বার অফ মোলসে এবার নাম্বার অফ মোলস থেকে আমি কোথায় যাব নাম্বার অফ মলিকিউলসে তাহলে এই রাস্তা দিয়ে যদি হেঁটে যাই তাহলে আমি কত দিয়ে গুণ করব জিরো পয়েন্ট কে অ্যাভোগ্যাড্রো নাম্বারের সঙ্গে তার মানে এন এর সঙ্গে রাইট এরপরে চলে যাব নাম্বার অফ ইলেকট্রন আচ্ছা দেখো এখানে লিখে রেখেছি আমি নাম্বার অফ মলিকিউলস থেকে মানে পাড়ার মোড় থেকে বাদিকে যাব কি উপায়ে যাব আমি যাব হচ্ছে নাম্বার অফ মলিকিউলসকে আমি মাল্টিপ্লাই করব কি দিয়ে নাম্বার অফ ইলেকট্রন প্রোটন অথবা নিউট্রন যেটা একটা মলিকিউলে প্রেজেন্ট থাকে এবার আমাকে একটা কথা বলতো আমি যদি এখানে বড় করে লিখছি দেখো মিথেন আচ্ছা মিথেনে কার্বন তুমি কটা দেখতে পাচ্ছ একটা হাইড্রোজেন কটা দেখতে পাচ্ছ চারটে কার্বনের অ্যাটমিক নাম্বার মানে পারমাণবিক সংখ্যা কত হয় ছয় ভেরি গুড হাইড্রোজেনে কত হয় এক করে তার মানে আলটিমেটলি পারমাণবিক সংখ্যা মানেই আমরা জানি হচ্ছে ইলেকট্রনের সংখ্যা তার মানে টোটাল কটা ইলেকট্রন আছে এখানে ইয়েস ভেরি গুড দশটা তার মানে যদি দশটা ইলেকট্রন থাকে তার মানে আমার নাম্বার অফ অনু মানে নাম্বার অফ মলিকিউল যা বেরিয়েছে সেটাকে আমি কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবো দশ তার মানে আমি যদি এখানে একটুখানি বলি ছোট্ট করে এখানটা একটু মুছে দিলাম মুছে দেওয়ার পর যদি আমি লিখি যে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস এটা আমার কত বেরোবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু এন এ ইন্টু দশ তাহলে এবার একটা কথা বলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে তো আমরা জানি ওয়ান বাই টেন 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 কেটে গেল আনসার ফাইনালি আসবে অ্যাভোগ্যাড্রো নাম্বার যেটা সেই সংখ্যাটাই তার মানে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি কথাটা একদম ক্লিয়ার আশা করি প্রশ্নটা কারুর বুঝতে কোনো রকম কোনো অসুবিধা নেই একটা ছোট্ট কথা এখানে আমি একটু সাজেস্ট করব তোমাদের দেখো আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন হয়তো আমাদের এটা স্ক্রিনে নেই কিন্তু আমি একটা তোমাদের তোমাদের মনের মধ্যে অনেক কিছু ডাউট থেকে যেতে পারে যদিও তোমরা ডাউট করবার জন্য অনেক কিছু সাহায্য আমাদের থেকে পাবে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার পাবে এভরিথিং বাট স্টিল আমি একটা ছোট্ট জিনিস এখানে বলবো সেটা হচ্ছে ভেবে নাও তোমাকে আমি বললাম চার গ্রাম ডি টু ও আছে ডিউটোরিয়াম অক্সাইড এখানে আমি তোমাকে বার করতে দিলাম যে তুমি বার করো ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ নিউট্রনস ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ নিউট্রনস ইন ফোর গ্রাম অফ ডি টু ও আচ্ছা এবার একটা জিনিস আমাকে ভালো করে বলো তো রোড ম্যাপে তো আমি চলবই কোনো অসুবিধা নেই আমাকে মাস বলে দিয়েছে আমি মাস থেকে আগে বার করব নাম্বার অফ মোলস নাম্বার অফ মোলস বার করার সংকেতটা আমরা জানি কি বলো নাম্বার অফ মোলস মানে হচ্ছে গিভেন মাস বাই মোলার মাস আচ্ছা ডি টু ও আমরা সবাই জানি ডিউটোরিয়াম তো দুই করে তার মানে আলটিমেটলি দুই দুগুণে চার চার প্লাস ষোলো করলে হচ্ছে কুড়ি তার মানে আলটিমেট নাম্বার অফ মোলস আমার বেরোবে চার বাই কুড়ি চার বাই কুড়ি করলে কত হচ্ছে চার বাই কুড়ি করলে আমার আসছে হচ্ছে কত এক বাই পাঁচ তাই তো আচ্ছা এটা আমার কিসের সংখ্যা বেরোলো নাম্বার অফ মোলস আচ্ছা নাম্বার অফ মোলস থেকে এবার আমি সরাসরি যদি চলে যেতে চাই নাম্বার অফ মলিকিউলস তার মানে নাম্বার অফ মলিকিউলস আমি কিভাবে বার করব রোড ম্যাপ অনুযায়ী সেটা হবে ওয়ান বাই ফাইভ ইন্টু এন এ ব্যাপারটা ক্লিয়ার কোনো অসুবিধা নেই লাস্ট আমি এবারে নাম্বার অফ নিউট্রনের সংখ্যা যদি আমি বার করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে ডি টু ওতে যটা নিউট্রন আছে তা দিয়ে গুণ করে দিতে হবে ডিউটোরিয়াম আমরা সংকেত তালিকি দুই এক আর অক্সিজেন সংকেত তালিকি ষোলো আট তার মানে দেখতেই পাচ্ছি ডিউটোরিয়ামে ভর সংখ্যা মাইনাস পারমাণবিক সংখ্যা মাস নাম্বার মাইনাস অ্যাটমিক নাম্বার করলে কত আসছে দুই মাইনাস এক মানে এক তার মানে দুটো ডিউটোরিয়াম আছে টোটাল দুটো নিউট্রন আছে 
অক্সিজেনে 16 মাইনাস 8 মানে 8 তার মানে আলটিমেটলি 8 প্লাস 2 টোটাল আলটিমেটলি কত নিউট্রন বের হচ্ছে 10 তার মানে এটাকে মাল্টিপ্লাই যদি করে দিই 10 দিয়ে তাহলেই আমার বেরি যাবে নাম্বার অফ নিউট্রনস কথাটা ক্লিয়ার ব্যাস এবার আমরা একটা বিরতি নেব ছোট্ট একটা বিরতি এবং বিরতির পর ক্লাস ঠিক এইভাবেই চলতে থাকবে পাথফাইন্ডারের কেমিস্ট্রি টিচার শ্রীজিৎ ঘোষাল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এইভাবেই ক্লাস নেবেন বিরতির পর সঙ্গে থাকুন পাথফাইন্ডারের শিক্ষক টিচার এই মুহূর্তে আমাদের রয়েছেন পাথফাইন্ডার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রীজিৎ ঘোষাল স্যার পড়াচ্ছিলেন কেমিস্ট্রি ঠিক যেখানেই বিরতির আগে শেষ করছেন সেখান থেকে শুরু করতে অনুরোধ করব স্যার একদম আচ্ছা আমি এবারে স্টুডেন্টদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করব যে আমি তো দুটো কোশ্চেন কি তিনটে কোশ্চেন তোমাদের প্র্যাকটিস করালাম এবারে আমি থার্ড কোশ্চেনটা যেটা স্ক্রিনে আসবে সেটা কিন্তু আমি তোমাদের বোর্ডে করাবো না কারণ সেটা আমি চাইব যে তোমরা বাড়িতে বসে নিজেরা খাতায় কলমে করো যদি কোনো ডাউট হয় আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে তোমরা কিন্তু তোমাদের ডাউটটা ওখানে পোস্ট করতে পারবে কোনো অসুবিধে হলে তোমরা পোস্ট করতে পারবে স্ক্রিনে চলে এসছে তোমাদের থার্ড কোয়েশ্চেন আমি ঠিক কুড়ি সেকেন্ড তোমাদের সময় দেবো তোমরা কিন্তু কোয়েশ্চেনটা কপি করে নাও কপি করে নেওয়ার পর আমি সোজা চলে যাব আমার পরের টপিকে এটা নিয়ে আমি আর ডিসকাস করব না এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকবে আমি চাইবো কোয়েশ্চেনটা আমি একবার পড়ে দিচ্ছি যে হোয়াট মাস অফ গ্লুকোজ ইজ প্রেজেন্ট উইচ কন্টেন্টস সেভেন পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি সিক্স অ্যাটমস অফ অক্সিজেন মানে এটা এই প্রশ্নে তোমাকে আমি একটুখানি উল্টো পথে হাঁটতে বলেছি এতক্ষণ আমরা সোজা পথে হাঁটছিলাম পাড়ার মোড় থেকে বেরিয়ে ডান দিকে যাচ্ছিলাম বাঁ দিকে যাচ্ছিলাম এবার আমি বলতে চাইছি আমি ডান দিক থেকে যেখান থেকে শেষ করেছিলাম সেখান থেকে এসে আমি ফিরব ঠিক আছে আশা করি তোমার কোয়েশ্চেনটা কপি হয়ে গেছে বাড়িতে চেষ্টা করো কোনো অসুবিধা থাকলে আমরা আছি তোমাদের পাশে সর্বক্ষণ এবারে আমি চলে যাব আমার পরের টপিকে পরের টপিকটার নাম হচ্ছে এটারই সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ অ্যাটমিক মাস অ্যাভারেজ অ্যাটমিক মাস যেটাকে বাংলায় আমরা বলি হচ্ছে গড় পারমাণবিক গুরুত্ব ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এবার একটু দেখো সবাই বা অ্যাভারেজ অ্যাটমিক ওয়েট অনেক সময় আমরা বলি আচ্ছা অ্যাভারেজ অ্যাটমিক মাস এই ব্যাপারটা বলতে আমরা কি বুঝছি সাপোজ একটা মৌল আছে একটা এলিমেন্ট আছে বি এবার এই বি এলিমেন্টটা তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সাপোজ নেচারে আমি বি এর দুটো আইসোটোপ পাচ্ছি একটা বি টেন মানে মাথায় টেন লেখা মাস নাম্বার আর একটা বি ইলেভেন ব্যাপারটা ক্লিয়ার আচ্ছা এটা নেচারে পাচ্ছি আমি টোয়েন্টি পারসেন্ট আর এটা আমি নেচারে পাচ্ছি এইটটি পারসেন্ট এই ইনফরমেশানগুলো সাপোজ আমার কাছে দেওয়া আছে এবার আমাকে বলল যে তুমি গড় পারমাণবিক গুরুত্ব মানে অ্যাভারেজ অ্যাটমিক মাস তুমি এটা বার করে দেখাও তাহলে আমি তখন কিভাবে বার করব এটা কিন্তু আমাদের একটু শিখে নেওয়া দরকার দেখো সাপোজ যত আমার কাছে মাস নাম্বারটা দেওয়া আছে সেটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করে দেবো যত পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে প্লাস আবার এটারও যত মাস নাম্বার দেওয়া আছে তাকে মাল্টিপ্লাই করে দেব তার পার্সেন্টেজের সঙ্গে ডিভাইডেড বাই তলায় আমার বসবে টোটাল পার্সেন্টেজ টোটাল পার্সেন্টেজ মানে কুড়ি প্লাস আশি টোটাল করলে সব সময় পার্সেন্টেজের অঙ্ক অলওয়েজ একশো হতে বাধ্য এবার যদি এটা ক্যালকুলেট করে দেখি যত আনসার বেরোবে সেভাবেই আমার অ্যাভারেজ অ্যাটমিক মাস এগুলো আমরা ক্যালকুলেট করে থাকি ঠিক আছে তাহলে এর ওপর বেস করে একটা প্রবলেম আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই একটুখানি আমরা চলে যাব কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরটা একটু স্ক্রিনে প্রেজেন্ট করা হোক প্লিজ দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর যেটা বলেছে খুব তাড়াতাড়ি সবাই কিন্তু কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরটা নিজের খাতায় কপি করে নেবে যদিও প্রশ্নটার সাইজ একটু বড় আছে যে অ্যাভারেজ অ্যাটমিক মাস অফ আ সাবস্টেন্স হ্যাভিং টু আইসোটোপস অফ অ্যাটমিক মাসেস ফোর সেভেন্টি অ্যান্ড সিক্স হান্ড্রেড রেসপেক্টিভলি মানে দুটো আইসোটোপের মাস নাম্বারগুলো অ্যাটমিক মাসগুলো দেওয়া আছে এবং অ্যাভারেজ অ্যাটমিক মাসটা এতক্ষণ যেটা আমরা বার করছিলাম এখানে সেটা প্রশ্নেতেই দেওয়া আছে আমাকে বার করতে দিয়েছে এখানে যে কত পার্সেন্টেজ করে দুটো আইসোটোপ ওই স্যাম্পেলে প্রেজেন্ট আছে তাহলে দেখো আমরা এই প্রশ্নটা আগে একটা নর্মাল নিয়মে তোমাদেরকে সলভ করাবো তারপরে আমি তোমাদেরকে শেখাবো যে আমরা তো নর্মাল নিয়মে সলভ করলে বাবা আমরা কিছুতেই জয়েন্ট এন্ট্রেন্সের মতো এক্সাম ক্র্যাক করতে পারবো না আমাদেরকে শিখতে হবে যে কত তাড়াতাড়ি কিভাবে একটা প্রশ্নকে আমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারি তাহলে চলে আসছি আমি সরাসরি এর সলিউশানে সলিউশানটায় ফার্স্ট অফ অল আমি আগে বলে দিই যে আমাকে তো পার্সেন্টেজ বলে দেয়নি এখানে যেমন আমাকে পার্সেন্টেজ বলা ছিল তাই জন্য আমার খুব সুবিধা হচ্ছিল তাহলে পার্সেন্টেজ না বলে দিয়েছে তো কি হয়েছে আমি একটাকে ধরে নিই এক্স পার্সেন্ট আর একটা তার মানে কত হতে বাধ্য একশো মাইনাস এক্স ইজ ইট ভেরি ক্লিয়ার তার তার মানে এবার একটু দেখো
মাস অ্যাটমিক মাস আমার কত বলে দিয়েছিল সাপোজ চারশো সত্তর ঠিক আছে আর সেকেন্ডটার আমার কত বলে দিয়েছে ছশো তার মানে একটা এক্স ইন্টু চারশো সত্তর আর একটা পার্সেন্টেজ হচ্ছে একশো মাইনাস এক্স এটা ইন্টু ছশো সেকেন্ডটার মাস নাম্বার ডিভাইডেড বাই টোটাল কত হতে বাধ্য আমার একশো হতে বাধ্য আচ্ছা এবারে অ্যাভারেজ অ্যাটমিক মাসটা এখানে অলরেডি আমার বলে দেওয়া আছে কত বলে দেওয়া আছে আমার অ্যাভারেজ অ্যাটমিক মাস চারশো ছিয়ানব্বই খুব ভালো কথা সলভ করব ক্রস মাল্টিপ্লাই করব এই সব করে যদি আরেকটু আমার অনেক জটিলতা থাকতো কিছু ফ্র্যাক মানে পয়েন্টে থাকতো অঙ্ক আমার কিন্তু সলভ করতে একটু হলেও টাইম লাগতো কিন্তু এটা হচ্ছে নর্মাল মেথড বাবা তুমি বোর্ডে করবে জানবে আমরা যখন ক্লাসে পড়াই আমরা কিন্তু তখন এ বি সি ডি থেকে জেড অব দি যাই মানে তোমাকে বোর্ড লেভেলটাও যেমন তুলবো আস্তে আস্তে ঠিক আলটিমেটলি কম্পিটিটিভ এক্সামটাও এই প্রশ্নটা কোন অ্যাপ্রোচে আমি করব সেটাও কিন্তু আমরা শিখে তবে আমরা ক্লাসটা এন্ড করি ঠিক আছে এবার দেখো আমি ডিরেক্ট ওই সব এক্স ফেক্স আমি কিচ্ছু ধরব না আমি ডাইরেক্ট বার করছি পার্সেন্টেজ অফ আইসোটোপ ওয়ান পার্সেন্টেজ অফ আইসোটোপ ওয়ান আমি ডিরেক্ট কিভাবে বের করে দেবো আমি সব সময় মাথায় রেখে দেবে আমি একটা ফর্মুলা এখানে লিখব কিন্তু আমি ফর্মুলাটা লিখতে চাইছি না আমি জাস্ট কি করছি দেখো তো একটুখানি আমি লিখছি চারশো ছিয়ানব্বই ঠিক আছে চারশো ছিয়ানব্বইটা কি দেওয়া ছিল অ্যাভারেজ অ্যাটমিক মাস দেওয়া ছিল মাইনাস ঠিক আছে আমি কোন পার্সেন্টেজ অফ আইসোটোপটা বার করছি আইসোটোপ ওয়ানের পার্সেন্টেজ বার করছি তার মানে তখন আমি অ্যাটমিক মাসটা নেব হচ্ছে সেকেন্ড ডেটটা সেকেন্ড ডেটটা কত ছিল ছশো এবং এটাকে একটা মডের মধ্যে রাখব মড মানে কোনো নেগেটিভ সাইন সেটা পজিটিভ হয়ে যায় ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই তলায় দুটো যে অ্যাটমিক মাস তার বিয়োগ সংখ্যাটা রাখবো দুটো অ্যাটমিক মাস মানে দুটোর ভর সংখ্যা আমার কত কত দেওয়া ছিল একটা চারশো সত্তর আর একটা ছিল ছশো দুটোকে বিয়োগ করলে কত হয় অলওয়েজ পজিটিভটাই দেখবো নেগেটিভ দেখবো না আমরা এখানে কারণ তলারটাও মড ভ্যালুর মধ্যেই আছে তাহলে তাহলে আমার যদি দুটোকে বিয়োগ করি চারশো সত্তর আর ছশো করলে হবে একশো তিরিশ এবার এই পুরো জিনিসটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করে দেবো একশোর সঙ্গে ক্যালকুলেট করে তোমরা মিলিয়ে দেখে নাও তোমার কিন্তু যা এক্স ক্যালকুলেট করে তোমার আসছিল সাপোজ আশি পার্সেন্ট এখানেও তোমার করলে আশি পার্সেন্ট আসবে তাহলে তোমাকে যদি আমি ডিরেক্ট বলি যে পার্সেন্টেজ অফ আইসোটোপ টু তুমি কি করে বার করবে বাবা তুমি বলে কোনো ব্যাপারই নয় স্যার এই তো চারশো ছিয়ানব্বই এটা তো কনস্ট্যান্ট ব্যাপার অ্যাভারেজ অ্যাটমিক মাস যেটা দেওয়া থাকবে আমি সেটাকেই লিখে দেবো সেটাকে এবারে তখন যদি আমাকে বার করতে দেয় পার্সেন্টেজ অফ আইসোটোপ টু তখন আমি এখানে এটাকে কার থেকে বিয়োগ দেবো আমি প্রথম অ্যাটমিক মাসের থেকে বিয়োগ দেবো তার মানে চারশো সত্তর লিখবো এখানে ডিভাইডেড বাই তলার কিন্তু ফ্যাক্টরটা কনস্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে একশো এবং টোটালটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেবো কী দিয়ে একশো দিয়ে দেখবো আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট আসছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার ওকে এবার আবার একটা বিরতি এবং বিরতির পর ক্লাস ঠিক যেভাবে চলছে ঠিক এভাবে চলতে থাকবে টিচার শ্রীজিৎ ঘোষাল রয়েছেন তিনি যেভাবে বোঝাচ্ছেন এভাবেই বোঝাবেন সঙ্গে থাকুন এই মুহূর্তে নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার সময় লকডাউন চলছে কিন্তু তার মধ্যেও কম্পিটিটিভ এক্সামের বোর্ডের এক্সামের প্রস্তুতিটা জরুরি আর সেই প্রস্তুতির দিশা দেখাচ্ছে পাথ ফাইন্ডার নিউজ এইটিন বাংলা স্টুডিও স্যার রয়েছেন কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছিলেন স্যার শ্রীজিৎ ঘোষাল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছিলেন যেখানে শেষ করেছিলেন ঠিক সেখান থেকেই আবার শুরু করছেন স্যার প্লিজ এবং যারা এই মুহূর্তে রয়েছো ড্রয়িং রুমে বসে যারা দেখছো নিউজ এইটিন বাংলা তাদের একটাই রিকোয়েস্ট কোনো রকম কোনো সমস্যা যদি থাকে তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমাদের স্ক্রল করা যা স্ক্রল করছে আমাদের স্ক্রিনের উপরে রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং অবশ্যই নোটবুক আর পেন সঙ্গে নিয়ে রাখো কারণ বেশ কিছু প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্যার আচ্ছা এবার আমি একদম সরাসরি এমন একটা টপিকে চলে যাচ্ছি যেটা তোমাদের ক্লাস টেনের সঙ্গে কোনো লিঙ্ক নেই কারণ আমাদেরকে তো আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠতে হবে সেই সিঁড়িটা দেখানোই আমাদের কাজ তো সুতরাং ইকুই ভ্যালেন্ট ওয়েট এটা কিন্তু ফ্রেশ টপিক একদম নতুন টপিক সবাই চেষ্টা করবে খুব ভালো করে বোঝার দেখো ইকুই ভ্যালেন্ট ওয়েট আমি এখানে ডেফিনেশনটা লিখছি না কিন্তু মুখে বলছি একবার ইকুই ভ্যালেন্ট ওয়েটকে বাংলায় আমরা বলি তুল্যাঙ্ক ভর ঠিক আছে তাহলে এই তুল্যাঙ্ক ভার বা ভর তো এটাকে আমরা বেসিক্যালি কি কি বুঝি এটার দ্বারা ইকুই ভ্যালেন্ট ওয়েট অফ আ সাবস্টেন্স ইজ দ্যাট ওয়েট উইচ আইদার কম্বাইন্স উইথ অর ক্যান লিবারেট ওয়ান গ্রাম হাইড্রোজেন এইট গ্রাম অক্সিজেন অর 
35.5 গ্রাম অফ ক্লোরিন গ্যাস তার মানে আমি কার কার সঙ্গে তুলনা করলাম ঠিক আমি 8 গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে তুলনা করলাম 1 গ্রাম হাইড্রোজেনের সঙ্গে তুলনা করলাম আর 35.5 গ্রাম ক্লোরিনের সঙ্গে তুলনা করলাম তার মানে 8 গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে যতখানি এলিমেন্ট যুক্ত হয়ে আছে সেটাই হচ্ছে তার কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট এই কনসেপ্ট আমরা মাথায় নিয়ে চলব কিন্তু এই ডেফিনিশনটা শেকালের মানে অনেক আগেকার ওল্ড ডেফিনিশন এখন কিন্তু দিন পাল্টাচ্ছে যুগ পাল্টাচ্ছে অনেক ডেফিনিশন এগিয়ে আসছে আমি যদি এবারে শুধু বলি যে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট একটা এলিমেন্টের অফ অ্যান এলিমেন্ট মানে একটা মৌল আছে শুধু তখন সে ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটের ফর্মুলাটা হবে অ্যাটমিক মাস ডিভাইডেড বাই ভ্যালেন্সি কথাটা ক্লিয়ার তার মানে অ্যাটমিক ওয়েট বা অ্যাটমিক মাস বাই ভ্যালেন্সি যেমন একটা সিম্পল উদাহরণ সাপোজ যদি তোমাকে বলি অক্সিজেন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আমরা জানি অক্সিজেনের অ্যাটমিক মাস কত অ্যাটমিক মাস হচ্ছে ষোলো আর অক্সিজেনের যোজ্যতা মানে ভ্যালেন্সি কত দুই তার মানে ষোলো বাই দুই এটা করলে কত হচ্ছে আট ব্যাপারটা ক্লিয়ার কোনো বুঝতে অসুবিধা নেই এবারে আবার যাচ্ছি এবার আবার বলছি ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ আ সাবস্টেন্স আমি একটু আগেও তোমাদেরকে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ আ সাবস্টেন্সের একটা ডেফিনেশন দিলাম কিন্তু আমি এবার আসছি একটু মডার্ন যুগে সেটা হচ্ছে এটাকে বলছে মলিকিউলার ওয়েট আমি একটু শর্ট ফর্মে লিখলাম মলিকিউলার ওয়েট মানে আনুবিক ভর ডিভাইডেড বাই একটা নতুন টার্ম তোমরা পেতে চলেছ যেটাকে আমরা কি বলছি এন ফ্যাক্টার এবারে এই এন ফ্যাক্টার বস্তুটা কি কোথা থেকে এলো হঠাৎ এর উদয় কেনই বা হলো এটা একটু আমাদের জেনে নিতে হবে তাহলে তাহলে একটু জেনে নাও তোমরা সবাই ভালো করে যে এন ফ্যাক্টার বস্তুটা কি তাহলে যদি আমি এন ফ্যাক্টারে সরাসরি চলে যাই প্রথমে আমি আসছি অ্যাসিডের ক্ষেত্রে অ্যাসিডের ক্ষেত্রে তোমার এন ফ্যাক্টার এই কথাটার মানে হচ্ছে বেসিসিটি বেসিসিটি এটা মানে অ্যাকচুয়ালি কি এটা মানে অ্যাকচুয়ালি বাংলায় আমরা বলি খারগ্রাহিতা আর এটা মানে হচ্ছে কটা এইচ প্লাস আয়ন রিপ্লেস হতে পারছে যেমন এক্সাম্পলের সূত্রে যদি তোমায় কেউ জিজ্ঞেস করে আছে এইচ সি এল এর এন ফ্যাক্টার কত আমি কি বলবো ওয়ান কেন কারণ একটাই হাইড্রোজেন আয়ন আছে যেটা রিপ্লেস করতে পারবে যদি তোমায় কেউ জিজ্ঞেস করে আচ্ছা এইচ টু এস ও ফোর তার এন ফ্যাক্টার কত তাহলে কি বলবো তখন দুই কেন দুটো হাইড্রোজেন আয়ন আছে সেটা রিপ্লেস হতে পারবে যদি তোমায় কেউ জিজ্ঞেস করে এইচ থ্রি পিও ফোর তার এন ফ্যাক্টার কত তাহলে কি বলবো তিনটে হাইড্রোজেন আয়ন আছে রিপ্লেস হতে পারবে তার মানে যদি আমায় কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে এইচ থ্রি পিও থ্রি এর এন ফ্যাক্টার কত কি বলবে আচ্ছা স্যার তিনটে হাইড্রোজেন আয়ন আছে রিপ্লেস হতে পারবে তার মানে এন ফ্যাক্টার থ্রি কিন্তু তোমার বলার প্রশ্ন উত্তরটা ভুল হয়ে গেল তার কারণ হচ্ছে জেনে রাখো আমাদেরও সবার জীবনে যেমন যদি আমাকে আজকে কেউ বলে যে আপনি আজকে এক কোটি টাকা দান করে দিন এই তো করোনার এত রিলিফ ফান্ড আছে আমি কি পারবো পারবো না কিন্তু আমাকে যদি কেউ বলে আপনি আপনার যা সামর্থ্য তাই দান করুন আমি পারবো তার মানে কেমিস্ট্রি সাবজেক্টেও প্রচুর লিমিটেশান আছে প্রত্যেকটা সাবজেক্টেই আছে তো এখানেও কিছু এক্সেপশান আছে কিছু লিমিটেশান আছে যেগুলোকে আমাদের সর্বদা মাথায় নিয়ে চলতে হবে তার মানে এইচ থ্রি পিও থ্রি এর ক্ষেত্রে যদিও দেখতে পাচ্ছি যা সেটা কিন্তু হবে না এর এন ফ্যাক্টার আমার কত বেরোবে এন ফ্যাক্টার আমার বেরোবে হচ্ছে দুই আরও একটা এক্সেপশান দেখো এইচ থ্রি পিও টু এর এন ফ্যাক্টার এটা কত হবে দেখে মনে হচ্ছে তিন কিন্তু হবে না হবে হচ্ছে এক তার মানে বুঝতেই পারছ এবং ধীরে ধীরে যত সিলেবাস এগোবে না তত তোমরা দেখতে পাবে যে কেন এগুলো হলো কারণ এখনই প্রথম দিনই তোমাদেরকে সব কিছু বলে দেওয়া যাবে না ঠিক আছে যদি এবারে আমি বলি বেস বেসের ক্ষেত্রে এন ফ্যাক্টার কি হবে বেসের ক্ষেত্রে এন ফ্যাক্টার শব্দটার মানে হবে হচ্ছে অ্যাসিডিটি মানে আমলিকতা তার মানে এটা মানে কি কটা ওএইচ গ্রুপ রিপ্লেস হতে পারছে খুবই সোজা ব্যাপার এন এ ওএইচ যদি কেউ জিজ্ঞেস করলে আছে এর এন ফ্যাক্টার কত হবে বলবো এই তো একটাই ওএইচ আছে সেটা রিপ্লেস হয়ে যাবে তার মানে এন ফ্যাক্টার ওয়ান যদি আমায় কেউ বলে যে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এটার এন ফ্যাক্টার কত হবে কি বলবো দুই কথাটা ক্লিয়ার তার মানে বেসের ক্ষেত্রে এন ফ্যাক্টার কি হয় আশা করি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার এবার চলে আসবো লাস্ট আর একটা এন ফ্যাক্টারে যদিও আমি আজকের মতো এন ফ্যাক্টার কিন্তু শুধু অ্যাসিড আর বেসের কথাই বলবো আর একটা আছে সল্ট সেটা আজকে বলবো না সেটা আমরা আস্তে আস্তে যত ক্লাস এগোবে বিকজ আমাদের এখন ক্লাস চলবে তোমাদেরও পড়াশোনা চলবে সুতরাং যত আস্তে আস্তে আমরা এগোব তত আমরা বলতে বলতে যাব কিন্তু আমি যতটুকুন অবধি এখন অবধি পড়ালাম তার বেস করে আমি একটা প্রবলেম সলভ করে ফেলতে চাই তো আমি সরাসরি চলে আসব কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ এর পরের প্রবলেমে 
একটু ভালো করে তোমরা প্রবলেমটা আগে দেখো নোট ডাউন করো বোর্ডে নোট ডাউন মানে তোমাদের সামনে খাতায় আগে নোট ডাউন করো আমি কিন্তু বেশিক্ষণ সময় দেব না যেই তোমাদের নোট ডাউন করা হয়ে যাবে আমি সঙ্গে সঙ্গে আমি কিন্তু সলিউশনটা স্টার্ট করে দেবো আর যারা মনে করছো যে দেখেই আমি উত্তর করতে পারবো তারা কিন্তু খাতা সামনেই আছে তোমাদের কলম চালিয়ে যাও কলম থামাবে না দেখো ভালো করে ইকুই ভ্যালেন্ট মাস অফ আ সার্টেন বাই ভ্যালেন্ট মেটাল মানে একটা দি জোজি বলেই দিয়েছে যে যার জোজ্যতা দুই মেটাল ইকুই ভ্যালেন্ট মাস বলে দিয়েছে কত আমার কুড়ি এবার বলেছে হোয়াট ইজ দ্য মলিকিউলার মাস মানে আণবিক ভর জানতে চাইছে যদি এই মেটালটা একটা ক্লোরাইডের সঙ্গে যুক্ত করে মেটাল ক্লোরাইড তৈরি করে অ্যানহাইড্রাস মেটাল ক্লোরাইড তাহলে তার আণবিক ভর মানে মলিকিউলার মাসটা কত হবে তাহলে একটু দেখে ফেলা যাক এর সলিউশনটা দেখো সবাই বোর্ডের দিকে তাকাও প্রথম কথা হচ্ছে এক্ষুনি আমরা একটা ফর্মুলা পড়লাম যে ইকুই ভ্যালেন্ট মাস এটা মানে আমরা কি পড়লাম বলো অ্যাটমিক মাস ডিভাইডেড বাই তার কি বললাম ভ্যালেন্সি রাইট আচ্ছা এখানে আমার কি কি দেওয়া আছে ইকুই ভ্যালেন্ট মাস দেওয়া আছে কুড়ি অ্যাটমিক মাস জানি না আর ভ্যালেন্সি দেওয়া আছে কত দুই মেটালটার তার মানে অ্যাটমিক মাস এখান থেকে খুব সহজে আমার একবারে বেরিয়ে গেল কুড়ি ইন্টু দুই করলে কত হচ্ছে আমার চল্লিশ এবারে সেই ছোটোবেলার দিনে আমরা একটু ফিরে যেতে চাই সেটা হচ্ছে আমাকে বলেছে কি মেটাল ক্লোরাইড তাই তো আচ্ছা মেটালের ভ্যালেন্সি তো অলরেডি আমরা জানি তাই তো বলেই দিয়েছে অঙ্কে কত বলেছে আমাকে দুই আর ক্লোরিন ক্লোরিন কোন গ্রুপের বাবা ক্লোরিন তো হ্যালোজেন হ্যালোজেন মানে তার যোজ্যতা কত হবে ওয়ান হবে তাই তো তার মানে যোজ্যতা ওয়ান দেখো সব সময় ওয়ান হবে কি হবে না এগুলো আস্তে আস্তে আমরা পড়তে পড়তে শিখবো কিন্তু আপাতত যে নলেজটা আমরা বেসিক জানি সেটার উপরে কাজ করবো আমরা সবার আগে মেটাল কত বলে দিয়েছে দুই ক্লোরিন কত ওয়ান এবারে সেই ছোটোবেলা যেমন আমরা প্রথম ফর্মুলা লেখা শিখতাম ক্রিস ক্রস করব তার মানে আলটিমেটলি এটার উত্তর মানে এটার ফর্মুলা আমার বেরোচ্ছে কত এম সি এল টু এবারে এটার বার করতে দিয়েছে আণবিক ভর তার মানে মলিকিউলার মাস কোয়াইট ইজি ব্যাপার অ্যাটমিক মাস মেটালে জেনে গেছি চল্লিশ ক্লোরিনের আমরা জানি পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ তার মানে পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ ইন্টু দুই এটা করলে আমার কত হবে आंसर तुम्हार सरसि बड़ी जाए वन 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 तर मैं एकशो एगारो आशा करी कारो बुझे असुविधा नहीं जे जतटुकू अब्दि पढ़ाशुना कर लम चाहब जो तुम्हारा खूब भलोक फोकस कर जदि नोट बनिए थको सम्पूर्ण रूपे नोटा के भलोक बाड़ी सजाओ फेयर करो एवं जो कटा प्रब्लेम कर लम एक बार देखो जदि कोकम असुविधा है अवश्य तुम्हारा जोाजोग कर ह्वाट्सप नम्बर सौर সর্বদা তোমাদের কাছে থাকবে সেখানে যোগাযোগ করলেই টিচাররা কিন্তু একদম তোমাকে পার্সোনালি ফোন করে তোমার ডাউটটা ক্লিয়ার করে দেবে কোনো রকম কোনো অসুবিধে আমরা তোমাদের এই লকডাউনের সময় হতে দেব না পড়াশোনায় বাধা এটা পাথফাইন্ডার আজ অবধি কোনোদিনও মানেনি মানবেও না সুতরাং যতই লকডাউন চলুক পড়াশোনা চলবে চলবে বিরতির পরেও সঙ্গে থাকো জয়ন্তের পথফাউন্ডারের আজকের একেবারে শেষ পর্বে এবং এই শেষ পর্বে যখন পথফাউন্ডার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রীজিৎ ঘোষাল স্যার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে তার কাছ থেকে একটা বিষয় জেনে নিতে চাইব আমি অন্তত জেনে নিতে চাইব কেমিস্ট্রি মানেই আমরা তো স্যার শুনেছি খুব নাকি মুখস্থ করতে হয় ছোটোবেলা থেকে সবাই শুনে আসে প্রচুর রিয়াকশানস রয়েছে প্রচুর সলভ করতে হয় পুরোটাই মুখস্থের আর সেই জন্য একটা ভয় তৈরি হয় একটা ভীতি তৈরি হয় সত্যি কি ভয়ের কোনো কারণ আছে দেখুন আসলে একটা কথা আপনার কথার উত্তরটা আমি একটা প্রশ্নের মাধ্যমেই যদি দিই কোনো আপত্তি আছে হ্যাঁ তো অ্যাকচুয়ালি সহজ পথটা দেখানো এটা তো সত্যি কথা বলতে এই ক্যামেরাটা একটু যদি এদিকে ইয়ে করা যায় সহজ পথটা দেখানো এটা তো খুবই কঠিন আমি যা মনে করি তো আমি যদি একটা প্রশ্ন এখানে লিখি এই মুহূর্তে স্টুডেন্টদের কাছে যে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ আমার লেখা হয়ে গেলে তারপরে প্রশ্নটা দেখাবেন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ স্ট্রংয়েস্ট অ্যাসিড বলে আমি চারটে অপশান লিখলাম এইচ সি এল অপশান বি এইচ এফ অপশান সি এইচ বি আর অপশান ডি এইচ আই এই প্রশ্নটা দিলাম একটা স্টুডেন্টকে ধরুন হ্যাঁ সে নিজের অ্যাঙ্গেলে একটা ভাবছে আমি জানি যদি এই প্রশ্নটা আজকে আমি কোনো ক্লাস টেন উত্তীর্ণ এবং কোনো ক্লাস ইলেভেনের স্টুডেন্টকে এই মুহুর্তে করি তারা একশো জনের মধ্যে আমাকে হয়তো পঁচানব্বই জনই ভুল উত্তর দেবে অথচ এই প্রশ্নের উত্তরটা এই মুহুর্তে 
সবার কাছেই আছে কেউ জানে না তা নয় আচ্ছা ধরুন আমি আপনাকেই যদি একটা প্রশ্ন করি এই মুহূর্তে যে সাপোজ আপনি এক সেকেন্ড বা কুড়ি সেকেন্ডের জন্য ভুলে যান যে অমিতাভ বচ্চন আর জয়া ভাদুরি মানে জয়া বচ্চন দে আর বিগ সেলিব্রিটি আপনি কিছুক্ষণের জন্য ভাবুন যে তারা আমার আপনার মতো নর্মাল মানুষ এই রকম দুজনে দুজন স্ট্রেচারের মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আপনি যদি রাস্তায় এরকম দুজন স্ট্রেচারের মানুষকে দেখেন আপনি সবার আগে আপনার এদের মধ্যে আপনি কি স্পট করবেন একজনের উচ্চতা বেশি একজনের উচ্চতা কম একদম পারফেক্ট এটা কেন আপনি স্পট করলেন জানেন তার কারণ হচ্ছে আমাদের চোখ সব সময় চায় যে আমরা সিমেট্রি খুঁজবো সামঞ্জস্যতা খুঁজবো যেখানে সিমেট্রি নেই সেখানে আমরা থাকতে চাই না মনে হবে ইস একজন এত বেটে একজন এত লম্বা কি জঘন্য লাগছে কিন্তু যেখানে সিমেট্রি আছে সেখানে অটোমেটিক্যালি আমার চোখ চলে যাবে আর যেখানে সিমেট্রি নেই ওইটুকুন দেখেই আমার চোখ পেরিয়ে যাবে তার মানে এবারে দেখুন এই কনসেপ্টটার সাহায্যে আমি কি করে বলছি যে ফ্লুরিন সাপোজ এটা ফ্লুরিনের সাইজ তারপরে হচ্ছে ক্লোরিন আমরা জানি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন স্টুডেন্ট আমরা জানি সবাই যে পিরিয়ডিক টেবিলে সতেরো নম্বর যে শ্রেণী বা গ্রুপ আছে ওপর থেকে নিচে নামলে কি হয় অ্যাটমিক সাইজ মানে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পায় তার মানে ক্লোরিনের সাইজটা আরেকটু বড় তারপরে ব্রোমিনের সাইজটা আরেকটু বড় আর আয়োডিনের সাইজটা আরও বড় আর এদের সঙ্গে সবার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে কে হাইড্রোজেন তার সাইজ তো সবার থেকেই সমান তাহলে আপনি এখানে একটু বলুন তো যে সব থেকে বেশি কোথায় আমি সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাচ্ছি না এটা পরিষ্কার দেখে বোঝা যাচ্ছে কোন ফিগারটা আমি পাচ্ছি না একদম এই চাই একদম সঠিক দেখুন আপনি আজকে মানে নিউজ চ্যানেলে বসে যদি আমার প্রশ্নটা উত্তর দিয়ে দিতে পারেন এবার যেখানে সামঞ্জস্যতা নেই সেখান থেকেই কি চাইবো আমি চোখকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে এবার ফিরে আসি স্টুডেন্টদের কাছে ছোটবেলাকার অ্যাসিডের ডেফিনেশনে কি ছিল অ্যাসিড মানে হচ্ছে সেই যাকে জলে ফেললে অ্যাকোয়া সলিউশনে ফেললে খুব দ্রুত গতিতে এইচ প্লাস আয়েন ছেড়ে দেবে তার মানে যে খুব সহজেই এইচ প্লাস আয়েনটা ছেড়ে দিতে পারে সেই হচ্ছে সব থেকে ভালো অ্যাসিড এবার বলুন সবার আগে তার মানে এখান থেকে কে ছিটকে বেরিয়ে যাবে এইচ প্লাস সবার আগে কোথা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে অবভিয়াসলি যেখানে সিমেট্রি নেই তার মানে এইচ আই থেকে তার মানে স্ট্রংয়েস্ট অ্যাসিড এখানে আমার কে এইচ আই দেখুন একটা সাবজেক্টকে যখনই আমরা পড়াশোনা করি অ্যাকচুয়ালি আমরা তো কি বলবো আর মানে এখনকার দিনের যুগের যা পড়াশোনার মান এসে দাঁড়িয়েছে বা যা দেখছি সেটা হচ্ছে বেশিরভাগই একটা স্টুডেন্ট ভাবছে যে আমি কি করে একটা নোট মুখস্থ করে নেব দিয়ে সেটাকে পড়াশোনা করব অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক কটা সাবজেক্টের মধ্যে এমন একটা বিউটি লুকিয়ে আছে শুধু আমাদের কাজ হচ্ছে সেই বিউটি বা সেই ম্যাজিকটাকে স্টুডেন্টদের কাছে একবার তুলে ধরা যদি সেই স্পার্কটা যেদিন ওরা অনুভব করবে জানবেন সেই দিনই কিন্তু ওদের সাকসেসের পথ চলা শুরু হয়ে যাবে কিন্তু এত এত কম সময়ে সাফল্য পাওয়ার জন্য সবাই যেভাবে ছুটছে তাতে সেই বিউটিটা অনুভব করা সত্যি সম্ভব তো হান্ড্রেড পারসেন্ট সম্ভব কারণ দেখুন আজকে খুব সত্যি কথা বলতে আপনি যখন রাস্তা দিয়ে সাপোজ আপনি হেঁটে যাচ্ছেন আপনি কোনো একটা সুন্দর জিনিস আপনার চোখে পড়ল ঠিক আমরা কিন্তু সব সময় মনে করি একটু অন্তত গাড়িটার স্পিডটা স্লো করে দিই দিয়ে দেখি এই বিউটিটা কারণ বিউটি মানুষকে টানবেই ম্যাজিক মানুষকে টানবেই আর সেই বিউটিটা যদি আমি ধরাতে পারি স্টুডেন্টদের কাছেও সেই বিউটিটা টানবেই আর সাবজেক্টকে একবার ভালোবাসতে শিখলে নিউটন থার্ড ল অনুযায়ী সাবজেক্ট আমাকে রিটার্ন দিতে বাধ্য অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং সত্যি কথা বলতে কি যে এইভাবে যে কেমিস্ট্রি শেখা যায় সেটা বোধহয় আমিও এর আগে ভাবিনি বা হয়তো অনেকেই হয়তো ভাবেনি সব শেষে একটু জানিয়ে রাখতে চাইবো যে যদি কারো কোনো রকম কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে যে নাম্বারটা আমাদের স্ক্রিনের উপরে রয়েছে সেই নাম্বারটা আমিও একবার বলে দিতে চাইবো আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারে সেই নাম্বারে নাইন সেভেন ফোর এইট নাইন থ্রি ওয়ান ফোর থ্রি জিরো এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করা যেতে পারে আর যদি অনলাইন ক্লাস বা অ্যাডমিশান পথ ফাইন্ডারে ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত এই অ্যাডমিশানের ব্যাপারে যদি কেউ যোগাযোগ করতে চান তাহলে নাইন সেভেন ফোর এইট নাইন থ্রি ওয়ান ফোর থ্রি জিরো এবং এইট নাইন সিক্স ওয়ান থ্রি এইট জিরো ফাইভ সেভেন সেভেন এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আজ ছিল কেমিস্ট্রি ক্লাস পাথ ফাইন্ড আশ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃজিত ঘোষাল স্যার আমাদের সঙ্গে ছিলেন স্যারকে অনেক ধন্যবাদ এবং আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি আমরা